ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர்னால் என்ன அதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட டைப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ ரெசிஸ்டரை பற்றின ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேசிக் காமோனட்ஸ் தான் நம்ம ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பேசிவ் எலமெண்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன் வழியே ஃப்ளோ ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை வந்து என்னென்னா போவிடாமல் தடுக்கும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கரண்டை மட்டும்தான் தன் வழியை அனுமதிக்கும் அதாவது தன் வழியே ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு அனுமதிக்கும் மீதி உள்ள கரண்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் உள்ள இன்கேண்டிஷன் லேம்பை எடுத்துக்கோங்க இன்கேண்டிஷன் லேம்பில் அந்த டங்ஷன் இருக்குல்ல அந்த ஃபிலாமெண்ட் அது ஒரு ரிசிஸ்டர் ஏன் அது ரிசிஸ்டர்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அது வழியாக எனர்ஜி போகும்போது அது மொத்தம் ரெண்டு வேலை செய்யுது ஒன்று அதுலேருந்து எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இன்னொன்று ஹீட் எனர்ஜி வருது அதுதான் ரிசிஸ்டர் இப்போ ரிசிஸ்டர் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன் வழியே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்டை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் அனுமதிக்கும் அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதிக்கும் மீது உள்ள கரண்டை வந்து என்னென்னா தடுத்து நிறுத்திரும் ஸோ அந்த தடுத்து நிறுத்தின கரண்ட் வந்து என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜியாக வெளியில் வரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டங்ஷனோட ஒப்பிடும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் தான் டங்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜியை வந்து என்னென்னா லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜியாக வந்து என்னென்னா ஹீட்டாக வந்து டிசிபேட் பண்ணிடுது அடுத்து ரெசிஸ்டரோட சிம்பிள்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டரை வரையும் போது அதை ரெண்டு விதமாக வரையலாம் ஒன்று ஐ ட்ரிபிள்யூ முறையிலையும் வரையலாம் இன்னொன்று ஐஇசி முறையிலையும் வரையலாம் ஐ ட்ரிபிள்யூ அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஐஇசி அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன்ஸ் நம்ம ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஐ ட்ரிபிள்யூ ஸ்டாண்டர்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ஐ ட்ரிபிள்யூ ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் ரிசிஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வேவ் போட போட்டிருக்கோம் இதுவே ஐஇசியில் எப்படி சிம்பிள் போடுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன வந்து என்னென்னா செவ்வக வடிவ பாக்ஸ் போல் இருக்கும் அடுத்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஏன் ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டரோட தேவை என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்ப்போம் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன் இப்போ நைன் வோல்ட் பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க அந்த நைன் வோல்ட் பேட்ரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எல்இடியாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்இடி வந்து ஃபீஸ் போயிடும் ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்இடியோட கரண்ட் ரேட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ மில்லி ஆம்ஸ் ஆனால் பேட்ரிலேருந்து கரண்ட் எவ்வளோ போகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் முப்பது மில்லி ஆம்ஸ் போகும் அப்போ என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் வரதுனால எல்இடி வந்து என்னென்னா ஃபீஸ் போயிடும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேட்ரிக்கும் எல்இடிக்கும் சீரீஸில் ஒரு ரிசிஸ்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்இடி பல்பு எரியும் ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் என்னவா ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த எல்இடிக்கு போதில் அந்த முப்பது மில்லி ஆம்ஸ் அதை என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு மில்லி ஆம்ஸை தடுத்து நிறுத்திட்டு வெறும் அந்த எல்இடிக்கு தேவையான மூணு மில்லி ஆம்ஸ் அந்த எல்இடி கொடுத்து அந்த எல்இடி எரிய வைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து என்னென்னா ரெசிஸ்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிஸ்டரை எல்லோரும் கரண்ட் ஃப்ளோ மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ரெசிஸ்டரை நம்ம மெனி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக இப்போ ஒரு வோல்டேஜ் லெவலில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸுக்கு அந்த பயாசிங் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸ் பேசிவ் காம்போனன்ஸ்லாம் என்னென்னு தெரியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம சேனலில் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்கை மேல் ஐக்காலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டர்லாம் எதில் தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செராமிக் ராட்ஸ் கோட்டடு உடைய ஒரு மெட்டல் இல்லைன்னா மெட்டல் ஆக்சைடு முதல் கொண்டு இதை தயாரிக்கிறாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் உள்ள அந்த கோட்டிங்கை வச்சு த
போடாமல் தடுக்கும் அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்ஸ் அண்ட் பேண்டுக்கான இடைவெளி அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் போவிடாமல் தடுக்க தெரியுங்களா அந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஓம்ஸ்லா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் உதாரணமாக ஓம்ஸ்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதில் நமக்கு ஆர் வேணும் அப்படின்னா பி டிவைடட் பை ஐ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆர் கிடச்சிரும் இந்த ரெசிஸ்டரோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் கரண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பப்பெல்லாம் வோல்டேஜ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது வோல்டேஜும் கரண்டும் டேரக்ட்லி ப்ரொபாஷனல் டூவாக இருக்கும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரலாம் நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர் தான் ஒரு சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணமாக ஒன் கிலோ உதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் எப்படி வந்து என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு க மெட்டீரியலுக்கும் தனித்தனி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறும் இப்போ கண்டக்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவே இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கண்டக்டர் மற்றும் இன்சுலேட்டரை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோட லிங்கை மேல் ஐக்கார்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் பவர் டிசிபேஷன் கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் டொலரன்ஸ் வேல்யூவை பொறுத்து ஆறு வகையாக பிரிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் காம்போசிஷன் ரெசிஸ்டர் மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் நான் லீனியர் ரெசிஸ்டர் வேரியஸ்டர் தெர்மஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் எல்லாம் பற்றி வரிசையாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் காம்போசிஷன் ரெசிஸ்டர் இந்த கார்பன் காம்போசிஷன் ரெசிஸ்டரை நம்ம லோ காஸ்ட் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதை நம்ம கார்பன் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எதில் மேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் கிளே காம்போசிஷனில் கவர்டு வித் பிளாஸ்டிக் கேஸில் வந்து என்னென்னா இதை மேட் பண்ணுவாங்க இதோட லெட்டு வந்து என்னென்னா காப்பரில் இருக்கும் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து நீங்கள் எல்லா மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன கடையில் முத கொண்டு இந்த ரெசிஸ்டர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து என்னென்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் நமக்கு எல்லா வேல்யூலையும் இருக்கும் உதாரணமாக ஒன் ஓமில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ரெண்டு மெகா ஓம் வரையும் என்னென்னா இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இதில் டொரலன்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வரையும் இருக்கும் இந்த கார்பன் காம்போசன் ரெசிஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடி ஷேப்பில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கோட்டிங்கில் இருக்கும் அந்த கலரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது மூலயமா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எப்படி வந்து என்னென்னா கலர் கோடிங் கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ரெண்டாவது ஒயர் வவுண்ட் ரெசிஸ்டர் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மிஷின்ஸ் லேபில் ரியோஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமனண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த காமனண்ட் தான் இங்கே டெக்னிக்கலாக ஒயர் வவுண்ட் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெசிஸ்டர் எதுலேருந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஓம்லேருந்து ஒன் மெகா ஓம் வரையும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதில் ஒரு டொலரன்ஸ் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வரையும் இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம எவ்வளோ ரேட்டிங் உடைய லோடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ்லேருந்து இரநூறு வாட்ஸ்க்குள்ள அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிற இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் அண்டு கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டர்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் எங்கே டெம்பரேச்சர் கோபிசியண்டு நெகட்டிவாக இருக்கோ அங்கே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட ரேட்டிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டக்கிட்ட பத்தாயிரம் மெகா ஓம் வரையும் என்னென்னா மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் இதில் டொரன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இது அதனால் இது ஹை கிரேட் அப்ளிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நாலாவது
இருக்குது ஆனால் திரும்பி சார் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் கோவிஷனில் ஒர்க் ஆகும் இதை எப்படி மேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிக்கல் கோபால்ட் காப்பர் இதை இதை கொண்டு தான் இதை வந்து என்னென்னா மேட் பண்ணுறாங்க இப்போ வார யூஸ் பண்ணுற எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லா எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் இந்த திரும்பி சார் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆறாவதாக வேரியஸ்டர் வேரியஸ்டரை நம்ம லான் நீனியர் ரிசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிசிஸ்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓம்ஸ் லா படி ஒர்க் ஆகாது அதாவது ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணிடும் இப்போ உதாரணமாக கரண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஓல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து என்ன டிகிரீஸ் ஆகும் அதான ஓம்ஸ் லா சொல்லுது பட் ஆனால் அது அந்த மாதிரி இந்த ரெசிஸ்டர் ஒர்க் ஆகாது இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சிலிகான் கார்பைட் டிஸ்க் டைப் வேரியஸ்டர் சிலிகான் கார்பைட் ராட் டைப் ரெசிஸ்டர் ஜிங் ஆக்சைட் டைப் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் கடைசியாக ஏழாவதா லைட் டிபர்டன்ட் ரெசிஸ்டர் இதோட பேர்லேயே இருக்கு லைட்டை பொறுத்து இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் வந்து என்னென்னா மார்போடுன்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டோட இன்டென்சிட்டி இருக்குல்ல அதோட அளவு பொறுத்து இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸும் ஆகும் டிகிரீஸும் ஆகும் இதை எதில் மேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெனேடியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் மூலியமாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து என்ன மேட் பண்ணுறாங்க இப்போ உதாரணமாக ஒரு இடத்துல இப்போ லைட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா இது கம்மியாக ஆக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல லைட்டே இல்லை ஒரு டார்க் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இது வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரெசிஸ்டரை பற்றி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றினா கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்